ቅድኛ አሁን ያለንበት ዘመን የሶሻል ሚዲያ ወይም ደግሞ የማህበራዊ ምንድነው መገናኛ ብዙሃን ለመሰለ ሚዲያ ነው የምንለው ዘመን ነው በጣም የተለየ ዘመን ነው ሜንስትሪም ወይም ደግሞ ሌሎች በኤሌክትሮኒክ የሚሰሩ እንደ ሬዲዮ ቴሌቪዥን የተለምዶ ሚዲያዎች ለረጅም ጊዜ ምናልባትም አንድ ክፍለ ዘመን ለሚባል ያህል ጊዜ ሰዎችን ይዘው ቆይቷል ከዛስ በፊት ምን እንደነበር ስንል ጋዜጣ እና የተለያዩ ሌሎች በጽሁፍ የሚገለጹ ሚዲያዎች ነበሩ እዚኛው ጋር ግን ስንመጣ መድረኩ የሁሉም ነው ከዚ እኔ የፈለኩትን ከፈለኩት ገሰው ጋራ በአጠቃላይ ማለት ነው የኢንተርኔት አክሰስ እስካለና ሰዎች ፍቃደኛ ስቆኑ ድረስ ገበያው የሁሉም ነው አንድ ነጋዴ ሌለበት ሁሉም ሰው ነጋዴ ሁሉም ሰው የፈለገውን መርጦ የሚገበይበት ቦታ ነው ለዚህ ነው ብዙዎች የሶሻል ሚዲያዎች ላይ አንድ ምናቃት አይከናልች ሼር የምትል እና አክቹአሊ ራሱ ሚዲያው በባህሪው ያለኝን ወስጄ እዛ ገበያ ላይ አሰጣውallo የፈለገ ሰው ይወስዳል ያልፈለገ ደግሞ ቁጣውን ይገልጽበታል ከዚህ ተነሳ የለመናቸው ሚዲያ የሌሉት የሌላቸው ብዙ ባህሪያትን ይዞ ነው የመጣው ስለዚህ በማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ በቃልም በመስልም በድምጽም በሚፈጠሩ ነገሮች ምክንያት ከፍተኛ የሆነ አንደኛ ግለሰባዊ ሁለተኛ ማህበረሰባዊና አካባቢያዊ ጉዳቶች ይፈጸማሉ ይደርሳሉ። ይሄን እንግዲህ ሜጀር ለማድረግ ለመለካት ሊከብድ ይችላል። ግን በተለይ ሰዎች ለሚለቁት ምስል ለሚለቁት ቃል ሐላፊነት ካል ተሰማቸው በማናቃቸው ሰዎች ላይ ልክ ይልሽ የሆነ ጥላቻ መፍጠር በሰዎች መካከል መከፋፈል ፈጥሮ ለምሳሌ አንድ አንድ ቦታ ላይ ይሄን ያል በክርስቲያን ይሄን ያል መስጊድ ተቃጠለ የሚሉ ሸት ሰው በመለጠፉ ብቻ ሌላ ቦታ ያሉ ሰዎች ያንን ኡነት አደረገው በመውሰድ በማስወጣው ለመበቀል በክርስቲያን ተቃጠለ ሲባል መስጊድ ማቃጠል መስጊድ ተቃጠለ ሲባል በክርስቲያን ማቃጠል እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ኡነት ይሁን ሸት አላረጋገጡ መንገድ የላቸው የሰሙት ዜና ግን ኡነት ነው ብለው ስለሚቀበሉ ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው የሰዎችን ባህሪ የመቀየር ለዝውሩ የነበረውን ሰው ጫካኝ ማድረግ ካልሞ ነው ጸጥ ብሎ የሚኖረውን ሰው ቁጡ የማድረግ በሰላም የሚኖረውን ሰው ፈሪ የማድረግ የማፈናቀል ከባድ አቅም አለው ቃል በዚህ ውስጥ ማለት ነው ማህበራዊ ሚዲያ ምንለው ለምን እንደው ሰው የተለምዶ ሚዲያ ያሸነፈው በመንለበት ጊዜ የሰው ማህበራዊ ባህሪ የማካፈልን አንድ ዮሽ ሳይሆን ሁለት ዮሽ መንገድ ማንንም ሰው ሰጪም ነው ተቀባይም ነው ለዚህ ነው አሁን ከተለመደው የሚዲያ ፎርማት ይሄኛው ባንድ አሁን እንግዲህ 10 አመት እናም ቢሆን ነው አይደል እንግዲህ እና ፌስቡክ ሌሎችም ትዊተር የመሳሰሉት ሚዲያዎች ከመጡ በቢሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች ለምን ወደዚህ መጡ ስንል ከሰው ባህሪ ጋር አክቹአሊ ሞር ላይን የሚያደርግ የሚመሳሰል ነገር አለውና basically እጅህ ላይ ነው ያለው መካፈያው ማካፈያው ስለዚህ የሰውን ኢምፓወር የማድረግ ኃይል አለው ሰዎች ሁሉ ግዜ ፓሲቭ ተቀባይ ወይም ደግሞ ዝም ብለው እነሱ ብቻ ሰው ሚለው የሚሰማ መሆን አይፈልጉም ማውራትም እንፈልቃለን መስጠትም እንፈልቃለን የሰው ልጆች ሁሉ ግዜ በሁለት ጫፎች ማለት የሚነጎተት ነን አሉታዊ የሆኑ ስሜቶችን አመለካከቶችንም እናስተናግዳለን በዛው ልክ ደግሞ አዎንታዊ የሆኑ ቀና የሆኑ ነገሮችንም እናስተናግዳለን አሁን ግን ማህበራዊ ሚዲያ በባህሪው ወዴትኛው ነው ሊወስደን የሚችለው የሚለው ብዙ የሚያነጋገር ጉዳይ ነው ከዛ በፊት ግን ትንሽ በሰዎች መካከል ባለው ግንኙነት ፍቅር አዲስ ነገር እንዳለው ነው ሁሉ ከፍቅር ጋራ ጥላቻ አዲስ ነገር ሊሆን አይችልም አክቹአሊ ሰው ልጆች በእነዚህ አይነት ተቃራኒ እይታዎችና ሁኔታዎች ውስጥ ሁሉ ግዜ سنታገል ነው ምን ኖረው ሰዎች በመጀመሪያ ደረጃ ከኛ ባመለካከትና ባሳሰብ ከተለዩ የግጭት መንስኤ ይሆናል ሁለተኛ ነገር ደግሞ የፍላጎት ልዩነት ካለ አመለካከታችንም አንድ አይነት መሆኑ ያለው ነገር የተወሰነ ነው ብለን ካሰብንና የምንፈልገው ነገር ለኔ ይሁን ለኔ ይሁን ከተባባልን የግጭት መንስኤ ሊሆን ይችላል ሌላ ሰዎች በኮሙኒኬሽን ወይም በተግባቦት 
ተነጋግረው ቁጭ ብለው ሐሳባቸውን ካልተለዋወጡ አንድ አይነት ማሐሳብ አንድ አይነት ፍላጎት ኖሯቸው የሚበቃም ሆኖ በትክክል መግባባት ካልቻሉ ይሄም በሰዎች መካከል ግጭትን ይፈጥራል ሌላ ከዚህ ጋር የሚፈጠረው ደግሞ የእምነት ነው እንግዲህ ማንኛችንም ፕሩፍ በማናረጋቸው እምነት የሚጠይቁ ነገሮች በአናን ዘይ ፖለቲካ ሃይማኖትን ጨምሮ ማንነትንም ጨምሮ እምነት ሰዎችን ያጋጫል ሌላው ፍልስፍና ነው ይወተን የምንተረጉምበት የምናይበት መንገድ እየተላ የተራራቀ ሲመጣ ከሰው ልጅ አመጣጥ ጀምሮ ሰው ምንድነው ህይወት እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚለውን ወደ አይዲዮሎጂ ሪዮት ዓለም የሚወስደናል ወደ ፖለቲካው ስለዚህ በፍልስፍና በሐሳብ ሰዎች ይጣላሉ ወይ ይጋጫሉ ስለዚህ አሁን እምነት ታሪክ ማንነት የህይወት ይታ ፍልስፍና ምናምን ስንል እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሰዎች ወደ ግጭት የሚያመጡ ከሆነ ፍላጎትን ጨምሮ ግጭቱም ካልፈታኑን ጥላቻ ጥላቻ ጥል ጥላቻ ከመጣ ከዛ በኋላ ሁሉ ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ለመጣ ነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ወጥቶ መደባደብ አይቻልም በአካል በጣም ስነ ስርዓት ካልያዝን ተጠያቂ ካልሆነን በስነ ስርዓት ያለው ውይይት ለማድረግ የሚያስገድደን ነገር የለም አንድ ሰው በጂኦግራፊም ሊያዛ ይችላል አውስትራሊያ ሆኖ ለካ አዲስ አበባ እንዳለ በባማራይ ሚዲያ ጠቡስ ጥላቻውስ ሊጋባ ይችላል ስለዚህ ዘይ ማህበራዊ ሚዲያ የሚጀምረው ጀ የቋንቋ ሚዲያ ነው የንግግር ሚዲያ ነው ወይ በጽሁፍ የሚገለጥ ወይ በሚዲያ አውትሌቶች በተለያየ ፎርማት የሚገለጥ ነው ሰዎች ለተናገሩት ነገር የማይያዙ ከሆነ በባህሪያችንኛ አሁን ለምሳሌ ካንተ ጋራ እንደ የታየ መጥፎ ነገር ለመናገር ብዙ ሚዜ ነገር አለ ዙሪያችን ያሉ ሰዎች ህግ በመካከላችን ያለው እንዲሁ ግን ወደ ሶሻል ሚዲያ ስንመጣ አኔ ከስክሪን ጀርባ ነኝ ማንንም አይኝም ያኛውም ሰው ከስክሪን ጀርባ ነው እንደ ሰው ላይው አልችልም ከዚ ዲሂዩማናይዜሽን የሚባለው ሰባዊነት የሌለው ሚዲያ ነው ቨርቹዋል ስለሆነ ወይንም ደግሞ በአሁን የታየን በአካል የምንገናኝበት ስለሆነ አንድ ሰው ማንነቱን ቀይሮ የት እንዳለ ሳይታወቅ በጣም ዝምተኛ ጨዋ የሆኑ ሰዎች ጮሆ መናገር የሚችሉበት ቦታ ነው በጣም አቅመብስና ምናልባት አካል ጋር ላይ መነሳት የማይችሉ በአካል ብናያቸው እንኳን ልንጣላቸው የሚያሳዝኑን ሰዎች ምናልባት የሶሻል ሚዲያ አንበሶች ሊሆኑ ይችላሉ ከተም ዊ ዶንት ኖ ስለዚህ ብቻኛ ጉልበት ምላስ የሆነበት ሚዲያ በተለይ ደግሞ ስሜት በጣም የሚጋልበው ሚዲያ እንዲሆን አድርጎታል በነገራችን ላይ በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በሌላውም ሀገር ይሄ ትልቅ ችግር ነው